So next we are going to discuss completeness of sentence. So uh, children you know a sentence. What is a sentence? It consists of so many parts. Uh, and the main parts it is subject, verb and the object. Apo English la SVO pattern ana. And when it is giving uh, the group of words, when it is giving a complete sense, it can be called a sentence. Oru sentence, poor namaya or artha namaka teru nandangil, a sentence in a namaka. In other words, it is group of words. So, completeness of sentence is the academic level. A sentence, subject, verb and object and which it should give a complete idea. In this sentence, we have to say that we have to say that we have to say You know that some sentences are very short, some are big, some are bigger and some have the biggest uh, some have the uh, some have the biggest uh, length then angane uh, anengil namaku oru generally we can divide it as having a dependent clause and independent clause endana dependent dependent means one uh, which is depending on something else onna ver onnine aashrayikkunnadinana dependent nu parna independent nu parna endana it can be it can stand alone appo oru sentence il nammal nokki kaliyumbo if one group of words uh, is giving a complete idea and can stand alone we can say it as independent clause and when in a sentence a group of words which is not giving a complete aare endu engane nalla oru chodyam pinneyum avasheshikkunnunde engil adu dependent clause aanu it's very easy and let me give an example sarida caught jaundice on her way to mumbai sarida ke um, mumbai il pona vali jaundice aayi aarku endu engane nalla ella karyangalum ivide absolute aanu so it can be considered as an independent clause independent endana group of words that can stand alone idinu oru veru question mark veranilla adine nammal endu parayunu independent clause adhe samayam dependent clause aanu ee group of words that cannot stand alone oru group of words nu ottike nikkan pattunnilla ennundengil adine dependent clause ne parayan pattu for example when i was at school coma i used to laugh loud njan school il irunna appo njan orakke chirikkumayirunnu alle appo when you are taking this part when i was at school ennu parna nirthuna oru bhagam anengil somebody can ask what happened to you ennalla oru chodyam avade nikkunu appo i when i was at school ennalla athrayum athrayum bhagathin endu parayan dependent clause ana a cluster dependent aanu vera onnine aashrayichirikkunu so there are two type of clauses independent as well as dependent clauses when uh, uh, when uh, a group of words which is dependent on something else it can be called as dependent clause and when it is it can stand alone it can be called as independent clause appo ningal koodudala sentences gal ezhuthi nokkuga edakkeyana dependent um independent aayittum verunna nu nokka page number 83 le activity cheythu nokka which is independent and which is dependent ennalladha avade oru 6 or 7 examples that you it is given and you can go for that in adutha diversify sentences nammal parna le diversification or that division of sentences nu parayunnathu academics il it is a must adu vendadana length length anusarichu അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്റ്റൈൽ അനുസരിച്ച് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് അനുസരിച്ച് ഒക്കെ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് അക്കാഡമിക്സ് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് അത് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പല ഈ ഡിസ്കോഴ്സ് മേക്കേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സെന്റൻസിന്റെ ലെങ്ത് കൂടും സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് അനദർ ടൈപ്പ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടലി വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദ സെന്റൻസസ് ആസ് ഫോർ first one it is simple simple nu parnala valare cheriya sentence susan sang a song susan oru paattu paadi avada oru one dependent clause ullu idu follow cheyyunnathu susan it is a subject and a verb sang a song object as we a pattern follow cheyna oru independent clause olla oru sentence nanu endu parayga simple sentence nu parna that you can use in academics then next one it is compound compound nu parayumba onnum kuda veridai avade two independent clause varam or 
two independent clauses, simple sentences. Render uh, sentences to quote the word. Susan sang melodiously and her song was very well appreciated. If it's a conjunction, and the Susan is a part in a pretty parayana. She sang melodiously and her song was well appreciated. Uru Valia sentence, Anna, Adila, Randana, Randana, independent. That in the Susan sang melodiously. Full stop it all, independent close eye. Her song was very well appreciated. Appreciated. Our day, hungry all the part of the room appreciated. Upon two independent close to one, you can consider that sentence as a compound sentence. Next one, it is complex. I have a kid and another complex. Our day, one independent close and one or more dependent close. Uh, <coughs> If it is a difference, it is independent close. That is dependent close. That is dependent close. That is complex sentence. Because I was engrossed in the song sung by Susan Nakoma, I did not notice the arrival of my bus. Independent close. I did not notice the arrival of my bus. Uh, and the uh, because I was engrossed. I was engrossed. I was dependent I was I was engrossed. Dependent on in, in, in the song of Susan. Susan had a song in the Vetina of the Parainilla and one independent clause that is, I did not notice the uh, best. Then, in a compound, I run on the good uh, complex in them, in a compound complex on random good of the two or more independent clauses and one or more dependent clauses. Oh, and the independent clause. One one the dependent clauses. I was in the best station. And I, it is considered as independent clause. Waiting for a bus. Again, independent. That passes through my village. Uh, uh, a bus that passes through the village in the Varema Vidu Adine independent data and I got an opportunity to listen to Susanna's song that passes uh, again even a uh, independent I uh, got an opportunity to listen to Susanna's song. I was in a bus station uh, one no, uh, waiting for a bus uh, uh, one no, that, uh, that it is waiting for a bus that it is dependent 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 close, then that passes through my village. And then another dependent close and I got an opportunity to listen to Susanna's song. Out of complete title, independent title, idea kitty, so it comes under independent close. Any academics, think critically and think logically. Critical ideas in the critical idea chapters critical thinking and when we go for our own opinions rather than the prejudices or bias or munvidi lade or mundharanagal milade namala or karate truth and shabogana critical thinker on the bar. Upon Adina in the ega chella sentence join J in the verum. Adina Bioikana grammatical uh, words are coordinating conjunction of you can and uh, but uh, or uh, nor uh, for uh, yet so and uh, all coordinating conjunction of you which are able to number grammar part like a very coordinating conjunction of you which are number sentence in a uh, dm join j cam subordinating and subordination or and the third year level subordinate because since while before during, after, instead of subordinating conjunctions of you can relative pronouns I mean relate in that, who, whom, whose, which when you are going to join a sentence you can use these all uh, grammar parts to join the sentences. Now, coming to the next one, page 84. Fragments in a petty parayana. And then, Makla fragments in the Varnada. Cherry, cherry, a part of the students separate with them for all the pressure and then. Our effect on the water full stop, Paki Kalim. Other subject and the verb and the object and don't know. Motatil Nokatilla. Our core idea, Namalapa Malayati Paranolian, Chenno in the Varimbo. Our upon the I. 
അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ളത് കൂടെ നിർത്തും പാടില്ല യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ അക്കാഡമിക് ലെവൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു ഡിഗ്രി ഹോൾഡർ ആവാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന അക്കാഡമിക് പ്രൊഫഷൻസി അതല്ല അതുകൊണ്ട് ഫ്രാഗ്മെന്ററി അപ്രോച്ച് നിർത്തുക യു ക്യാൻ മേക്ക് തിങ്സ് ഇൻ എ കംപ്ലീറ്റ് ഫോം കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് എ ടിപ്പിക്കൽ എറർ ഫൗണ്ട് ഇൻ സ്റ്റുഡൻറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ഇസ് എ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് വേണ്ട easiest way എന്ത് ചെയ്യാം ഈസിയസ്റ്റ് വേ റിമൂവ് എ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ലിങ്ക് ദ അഡ്ജോയിനിങ് സെന്റൻസ് അടുത്തുള്ള സെന്റൻസിനെ കൂടെ ചേർത്തോളൂ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ജോയിൻ ദ സെന്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള സെന്റൻസിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വളരെ എന്താണ് വളരെ വൈസായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എറർ ഇല്ലാതാക്കാം ആൻഡ് ലെറ്റ് മി ഗോ ഫോർ ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഫ്രാഗ്മെന്ററി അപ്രോച്ച് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾസ് മിസ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ എ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് യു മസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദ സെയിം ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഗോ ഫോർ ദ മോർ ഇൻ അനദർ ബുക്സ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്രാഗ്മെന്ററി എറേഴ്സ് പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി ഫോറിൽ ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ ഐ ആം പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ഫോർ എ ന്യൂ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ദ വൺ ഐ ആം യൂസിംഗ് ഈസ് ഡെഡ് നൗ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എന്നുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഫോൺ എന്നിട്ട് ആ എഴുതിയ ആൾ അത് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടു ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് അത് എങ്ങനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് അക്കാഡമിക് ലെവൽ ചെയ്ത് ഐ ആം പ്ലാനിങ് ടു ഗോ ഫോർ എ ന്യൂ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കോമ ബിക്കോസ് ദ വൺ ഐ ആം യൂസിംഗ് ഈസ് ഡെറ്റ് സ്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കൺജംഗ്ഷൻ ബിക്കോസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തു അടുത്തത് ആൻഡ് എം മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഹാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ റിക്രൂട്ടിംഗ് ആ സ്റ്റുഡൻസ് ദർ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വിസിറ്റ് അവർ കോളേജ് സൂൺ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി അവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസിനെ വേണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതൊരു ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ വേണം അവരുടെ മാനേജേഴ്സ് വരുന്നു അതെങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ പേർപ്പസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മാറ്റി ഒരു ഒരു നല്ല സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റാം ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് എം എൻ സി ഹാസ് എക്സ്പ്രസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻ റിക്രൂട്ടിംഗ് ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺജംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചു ആൻഡ് ദർ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് ആർ എക്സ്പെക്ടഡ് ടു വിസിറ്റ് ആർ കോളേജ് നമ്മുടെ കോളേജ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ എച്ച് ആർ മാനേജേഴ്സ് വരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് ഫോറിൽ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വേർസ് യു ക്യാൻ ഡൂ ഇറ്റ് ആസ് യുവർ ഓൺ എങ്ങനെ ഫ്രാഗ്മെന്റ് കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോ സെമിനാർ എഴുതുമ്പോ ഭാവിയിൽ വേറെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെ അഫ്കോഴ്സ് യു യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ഹോപ്പ് ടു ഗ്യാദർ മോർ നോളജ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കറണ്ട് സിനാരിയോയില് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക പുറത്ത് പോയി പഠിക്കുക അതൊന്നും ഇനി എന്താ പറയുക ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ റിസോഴ്സസ് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുക അല്ല ഡിഗ്രി കൊണ്ട് ഒരു കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും ഒരിക്കലും വരില്ല അപ്പൊ യു എവിടെയാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ ജോബ് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ഫോർ എ കമ്പനി മെനി ഡിമാൻഡ്സ് വിൽ ബി ദർ ടു ചലഞ്ച് യുവർ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫഷൻസി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷൻസി ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ അവിടെ കുറെ ചലഞ്ചസ് വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വേർഡ്സ് അറിയാം ഈ വേർഡ് ഫണ്ട് അറിയാം ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാബുലറി അറിയാം യു നോ ദ കറക്റ്റ് യൂസേജ് ഓഫ് ഗ്രാമർ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കോണ്ടസ്റ്റില് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ടു യു അപ്പോൾ എവറി നോളജ് ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ സം വേ ഓർ അനദർ അപ്പൊ ഒന്നും പഠിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു വേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല ഗ്യാദർ നോളജ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഗ്യാദർ Uh, information is more and more and uh, one day you you can reach the goal like മിസ് ക്ലാസ്സിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ക്രിയാ കർമ്മം എന്നുള്ള ആ മലയാളം ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എസ് ഒ ബി പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വി ആർ ഹാവിങ് സബ്ജക്റ്റ് വേബ് കർത്താവ് ക്രിയ കർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് വേണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരാളാണ് ഐ ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ദ സിംഗുലർ വേർബ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന വേർബ് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു സിംഗുലർ സബ്ജക്റ്റിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു പ്ലൂറൽ സബ്ജക്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഇനിയും കുറെ പേര് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നിൽ കൂടുതലായി ദേ ഷുഡ് ടേക്ക് എ പ്ലൂറൽ വേർബ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് അത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ദാറ്റ് യു മസ്റ്റ് ഡു അതർവൈസ് വെൻ വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് റിവേഴ്സ് സിംഗുലർ വേർബിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ വേർബ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി കൊളാസ്ഡ് അല്ലെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് നോ യൂസേജ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എ സെന്റൻസ് ഇസ് കറക്റ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈ സബ്ജെക്ട് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് ഇഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് സിംഗുലർ ദ വേർബ് മസ്റ്റ് ബി സിംഗുലർ ഇഫ് ദ സബ്ജെക്ട് ഈസ് പ്ലൂറൽ ദ വേർബ് മസ്റ്റ് ബി പ്ലൂറൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ you have gone through different words you have gone through different contexts when you are reading something when you are writing something you must bear in mind the importance of the subject verb agreement nammal end ezhudanengilum ee agreement odu kooditu poyale madiyagu appo subject singular anengil verb singular aakka subject plural anengil verb plural aakka oru korcha examples ivide koduthirunda shanu's cat eats cat food alle shanu'inde പൂച്ചയാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഇസ് വൺ ഈറ്റിന്റെ കൂടെ എസ് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം അല്ലേ അപ്പം ഈറ്റ്സ് എങ്ങനെ വന്നു ഡസ് പ്ലസ് ഈറ്റ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഗ്രാമറിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഷാനൂസ് ക്യാൻ ഈറ്റ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല ദ വേർബ് ഈസ് ടേക്കിംഗ് ദ എസ് ദ ദ ബ്രോക്കൺ ടെന്നിസ് റാക്കറ്റ്സ് റാക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് പോസ് എ ത്രെറ്റ് ടു ദ എൻവിയോൺമെന്റ് പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് റാക്കറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്ലോറൽ റാക്കറ്റ് ഫ്ലോറൽ ആയതുകൊണ്ട് എസ് ഇല്ലാത്ത വേർബാണ് എടുക്കുന്നത് ഐ ഡു നോട്ട് അല്ലെ ഞാൻ ഒരാളാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഐ ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ എസ് ഫ്ലോറൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഡു നോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അത് പറയാം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു സംഗതി പറയാം ഐ യു എന്നുള്ളത് even though it is singular in english it is considered as plural eppolu manasil undayirikkanam nyanum neeyum singular aanu nee ningal aavan pakshe nyan nyan mathrame aagu pakshe english il adu endana it is plural adagonde i do not do not ennallathu endana plural it takes the plural verb she does not she oral aanu appo it goes for the വേർബ് ഡെസ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ക്യാറ്റിന്റെ കൂടെ ഡെസ് വന്നത് പോലെ ഷീ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് മണി ടു പേ ദ ഫീസ് ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ ചില പ്രയോഗം നെയ്തർ മൈ പാരന്റ്സ് നോർ മൈ സിസ്റ്റർ എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ എന്റെ സിസ്റ്ററോ അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നെയ്തർ നോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റൂൾ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നൗണിന്റെ വേർബ് എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ നൗൺ ആരാണ് സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ഈസ് സിംഗുലർ അപ്പൊ ദ സെന്റൻസ് ടുക്ക് ദ സിംഗുലർ വേർബ് നോസ് അല്ലെ പ്ലൂറൽ വേർബ് എന്താണ് നോ ആണ് പക്ഷെ സിസ്റ്ററിന്റെ സിസ്റ്റർ സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് നോസ് എന്നുള്ള സിംഗുലർ വേർബ് എടുത്തു നീതർ മൈ ആ സെന്റൻസ് തന്നെ നീതർ മൈ സിസ്റ്റർ നോർ മൈ പാരന്റ്സ് ഇവിടെ കണ്ടോ എന്റെ സിസ്റ്ററോ എന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ അച്ഛനോ അമ്മയോ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ പാരന്റ്സ് പ്ലൂറൽ ആയി അപ്പൊ പ്ലൂറൽ ആയ പാരന്റ്സിന്റെ കൂടെ പ്ലൂറൽ ആയ വേർബ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ നോസ് ഇവിടത്തെ നോസ് എന്തായി ഇവിടെ നോ ആയി അപ്പൊ അതാണ് വേർബ് അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈദർ ഓർ ഈദർ ഓർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതോ ഇതോ എന്നുള്ളതാണ് ഈദർ യുവർ മോം ഓർ യുവർ ഡാഡ് ഹാസ് ടു അറ്റൻഡ് ദ ക്ലാസ് ഇവിടെ ഓരോന്നിനെയുമാണ് പറഞ്ഞത് സിംഗുലർ ആണ് അല്ലെ നിന്റെ അച്ഛനോ അമ്മയോ ക്ലാസ്സിന് ഇരിക്കണം അപ്പൊ ഹാസ് ഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന സിംഗുലർ വേർബാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദെൻ നത്തിങ് ഈസ് ക്ലിയർ അബൌട്ട് അവർ വെക്കേഷൻ ട്രാവൽ പ്ലാൻസ് നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഉള്ളതിന് സിംഗുലറായിട്ടാണ് അപ്പൊ പരിഗണിക്കുന്നത് സോ ഈസ് 
is in the singular verb. In the text, more examples are being given in your textbook. That's why you can learn more examples. singular, and plural. And you can go for more examples by writing it as your own. You can learn more examples by writing it as your own. Any time or anywhere you will be having that doubt whether this is singular or plural and all the doubt to one day. Now, in the first place, we are going to present it. Then, we will be aware of it. But you are having a confusion whether you are going, whether you should use singular verb or plural verb. Then, this is a basic thing. We are going to be aware of it. English in the English is a verb agreement to satisfy the verb agreement. In future, if you are going for a company abroad or for a company or a multinational company and if you are going to demonstrate something before an audience, or audience in the middle, and they will demonstrate it again for you. But then you are present here, and you are neither nor an opinion, but you don't have that idea whether singular or plural is, should be used in another confusion. You will be, you are going to trap there. All right. So, avoid it. This is the same thing as you can see. Now, it is confirmed that you can see. More singular and plural subjects are given in the page. I 86th term, 87 page is full of examples. English is full of examples. Singular and plural are full of examples. You can go for that. Then, next it is page number 87. Consistent use of sentence. What is it? You know what is consistency. We call it consistency. We call it consistency. अगर मैं मंचने कैरेक्टर बनाएं इन बारे में बनाएं और एक चीज़ वैल्यूबल आये इतना क्वालिटी इन बारे इधर तो और एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर है ना एक पर उम और स्टाइल आये भाव और एक वैल्यू फ्लक्चुएशन नहीं लादे अपन ये टेंसेस ने कार्य में बोलो अंगने बयानम ना ना बनाएं Tense are pretty consistent. If you use the past tense, you should end that thing with past tense. If you use the present to mix it, you can mix it. Especially in the case of narrative type. If you use the past tense, you will say, 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 if you are starting with the past tense, stick on to the same tense, sense हम अक्के और ये बोले कोण्डे गा। अधि ना ना consistent use of tenses नो वरना examples are given in the textbook. Textbook इधर examples तो गोड़ते टन्दर। आ ओरु ओरु story बोले गोड़ते टन्दर। अपो अधि नेंगे कंडा मेंसिल आगुम in one paragraph it is using the consistent tense form. In the another one it is not using the same way. अपो अधि मेंसिल आके वक्का in further readings also you can uh, you can bear in mind this quality, this uh, uh, this type. It is needed or it is demanding in academic writing. In parallelism, Mr. Adida, the paraya beginningi parne. In parallelism, then parallel no varna. Oray bolle boga. A stylistic feature in writing where ideas are presented using grammatically similar, grammatically similar idea. In the paraya usage jigalu kondriga. Angan stylistic akla. और स्ट्रक्चरली आइडेंटिक वर्ड्स एक्साम्पल्स वाले एक बार नहीं कम ऐसे लगे ये बो और एक्साम्पल ऐड करना और आलोरियो सेंटेंस ऐड करना the poem is lyrical, long, interesting and meaningful. One poem is lyrical, long, interesting and meaningful. This is all the adjectives. This is all the qualities. This is all the qualities. This is the delegated and and it is our another quality गुण दे रहा ना quality अल्ला and it is दबरा या the poem let me think lyrical नो वरनो long आनो वरनो interesting आनो वरनो meaningful आनो वरनो but it is not having that objectivity नो वरना अल्ला exactly opposite type होई और यू लास्ट गुण दे रहा लेकिन और यू 
അഭിപ്രായം മാത്രം എക്സാക്ട്ലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിപ്പോയി അത് വേണ്ട ഇ ഷുഡ് ഹാവ് എ ലോജിക്കൽ പാറ്റേൺ ഒരു പാറ്റേണിൽ കൂടെ പോകാം റീഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എവ്രി ഡേ ടു ബിക്കം എ റൈറ്റർ അപ്പൊ ഇതെല്ലാ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനോട് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാത്രം ചേർക്കാം ദെൻ പിന്നെ റീഡ് തിങ്ക് ആൻഡ് റൈറ്റ് എവ്രി ഡേ ടു ബിക്കം എ റൈറ്റർ റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്നും ചിന്തിക്കുക എഴുതുക പറയുക അത് വെർബുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പാരലൽ ആയിട്ട് പോകുക അത് ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം നോൺ പാരൽ He used his Saturdays for practicing, playing and to eat some sandwiches. Now, uh, Saturdays are practicing and playing and playing and playing with sandwiches. But he doesn't have to eat sandwiches. But instead of that, eat sandwiches, you can you go for eating. He used his Saturdays for practicing, playing and eating. Non-parallel item is Manu loves Cricket, football and reading books. അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മനുവിന് ക്രിക്കറ്റ് ഇഷ്ടമാണ് ഫുട്ബോൾ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ റീഡിംഗ് ബുക്സ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മാച്ചിങ് വിത്ത് ദാറ്റ് എ മിസ് മാച്ച് ഇസ് ദർ വി ക്യാൻ സി അപ്പൊ അതിനെ എങ്ങനെ പാരൽ ആക്കാം മനു ലവ്സ് ക്രിക്കറ്റ് ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് വോളിബോൾ വേറെ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞോ ഹി ലൈക്സ് റീഡിംഗ് ബുക്സ് ഹി ലൈക്സ് റൈറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പാറ്റേൺ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഉപയോഗ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അത് മാത്രം വെർബുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ അത് മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പാരലിസം കുറയ്ക്കാൻ എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം മിക്സിങ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് വേർബ് ഫോംസ് ഒരു ഒരെണ്ണം ഇപ്പൊ ഈറ്റിംഗ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരെണ്ണം റീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊരു മിസ്മാച്ചിങ് ആണ് ഇത് യു ക്യാൻ യൂസ് ഈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് പ്ലേയിങ് സ്വിമ്മിംഗ് Uh, or you can use <coughs> i have read i have <coughs> bought i have um, listened angane upayogikka mismatch in parts of speech parts of speech ne mismatch miss ivada parnadhu pole eat sandwiches nalla venda eating ne upayogichollu namaku kekkum annane oru cheratha reethi using nouns with the different numbers oru sentence thana paraya one man many buses 100 cars venda adu oru pattern il poguga ദൻ മിസ്മാച്ച് ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഇൻ ദ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ അത് കൂടി കുഴച്ച് എഴുതുക ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഐ ലൈക്ക് ടു ഐ ലൈക്ക് ടു ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവ് ഇൻ ഗട്ട്സ് ഗട്ട്സുകളിലൂടെ എന്താണ് പറയുക ചുര ചുരത്തിൽ കൂടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന എനിക്കിഷ്ടമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ബട്ട് ഐ ബട്ട് ഐ ഡിസ്ലൈക്ക് ഗോയിങ് ടു ടു എ പ്ലേസ് ഹാവിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഗട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്താണ് ചുരം കയറുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം അങ്ങനെ പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദിസ് പാരലിസം അപ്പൊ പാരലിസം എന്താണ് നമ്മൾ ഐഡിയാസ് നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമാറ്റിക്കലി സിമിലർ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ ഫൈവ് സെവൻ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു bo you will be thorough with uh, what is parallelism and non parallelism and uh, you can do that then finally page number 18 and avoiding wordiness wordiness nu anantha valichu vaari eluthunna le as <coughs> william shakespeare you know that he was a great dramatist that world had ever seen le uh, uh, william shakespeare parnikana brevity is the soul of wit wit nu varna wisdom plus joke aanu le buddhiparamaya tamashikkana wit nu parayunnu അപ്പൊ ബ്രവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കാര്യത്തിന് സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ബുദ്ധി അളക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് കാര്യങ്ങൾ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് അല്ലെ ചിലരുണ്ട് വെറുതെ വാതോരാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിലൊരു കാര്യവും കാണത്തില്ല ബട്ട് ഇനി വേറെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയും ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ദാറ്റ് എസെൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധത്തിനെ അളക്കുന്നത് എന്നാണ് ഷേക്സ്പിയർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തോ അവിടെ വെർബൽ ഗാർബേജ് ഒരു വേസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എനർജിയുടെ വേസ്റ്റ് ആണ് കേൾക്കുന്നവർക്കും അല്ലെ കുറെ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഗാർബേജ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാം ദെൻ സച്ച് ആസ് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്ത് വെരി ഐ എം വെരി മച്ച് ഇംപ്രസ്ഡ് കാര്യമില്ല a kind of sort of type of really definitely actually idonnu venda idonnu illengilum thanne you can express things in a correct form da korcha examples ullu kodutene wordy aayittu eduvana there was a time when the arakan forest turtle was thought by the science to be extinct arakan turtle 
എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന് ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നീട്ടി പറയാണ് അതിനെ എങ്ങനെ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ട് പറയാം സയന്റിസ്റ്റ് വൺസ് തോട്ട് ദ അറാക്കൻ ടേർട്ടിൽ വാസ് എക്സ്റ്റിങ് സയന്റിസ്റ്റ് ഒരിക്കൽ വിചാരിച്ചിരുന്നു അറാക്കൻ ടേർട്ടില് എക്സ്റ്റിങ് ആണ് അപ്പൊ സീ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് അല്ലെ ലെങ്ത്തി ലെങ്ത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഐഡിയ കൺവേ ചെയ്യുന്നതിലും വ്യത്യാസമുണ്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ബ്രീഫ് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് very lengthy adutha word is the coat that anita wore for the party was blue in color anita party il wear edirna coat in neela color aayirunno that it is not needed in revised form you can write it as anita wore a blue coat for the party onnu rearrange cheyidunnullu appodekinu aa sentence inde bhangiyum koodi impact um koodi nu venam parayam go for more examples lot of examples it is given there in your textbook and you can go for the wordiness and revise the thing wordiness olivaakka revised aayittu ningal ezhudha nokka that means you can short things but it should be precise and clear nalla reethil ezhudha ini where you we are coming to the last page number 90 to 91 how to eliminate wordiness engane ee valichu vaari ezhudha pravanathaye korakkam use language of your discipline ningalku if you are following the commerce you can go for that basic fundamental or the fundamental words related with commerce alle or commerce ningal pa ellarum undu bpa bcom സോഷ്യോളജി ലിറ്ററേച്ചർ അപ്പൊ വെൻ എ ബി കോം സ്റ്റുഡൻറ് ഓർ എ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻറ് ഇസ് ഗോയിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഓർ സോഷ്യോളജി ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ സ്യൂട്ടിങ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരെ തിരിച്ച് അവരുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തകിടം പറയും സോ ഡോൺ ഗോ ഫോർ ദാറ്റ് യൂസ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ട് ഫോർ യുവർ ഡിസിപ്ലിൻ അവോയ്ഡ് അവോയ്ഡ് എന്തൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വാക്കുകൾ അവിടെ കൊടുത്തു ഇൻ ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീട്ടി കൊടുക്കാതെ നിയർ എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ക്ലോസ് പ്രോക്സിമിറ്റി ആണെന്ന് സോ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അവെയർ ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അറിയാമെന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഈ നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ദൻ ഡ്യൂ ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് അത് ഈ കാരണം കൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നതിന് നല്ലത് ബിക്കോസ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇറ്റ്സ് ഡൺ അപ്പൊ നീട്ടി പരത്തി പറയാതിരിക്കുക യൂസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് പ്രിസൈസ് ഫോം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ അക്കാഡമിക്സ് ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേർഡിനെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവോയ്ഡ് വേർഡ്സ് ലൈക്ക് ദോസ് ഗിവിൻ ദ ടേബിൾ ഫൈവ് ഫോറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെന്റൻസ് ഓപ്പണേഴ്സ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദയർ ഈസ് ദയർ ആർ അതൊന്നും വേണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നീഡഡ് ദൻ അവോയ്ഡ് വി ക്യാൻ ഡി വേർഡ് ഈ വേർബ്സ് കം ടു എ കൺക്ലൂഷൻ നോ നീഡ് എന്ത് മാത്രം മതി ടു കൺക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വിച്ച് അല്ലെ പ്രോണൌൺസ് ആയിട്ടുള്ള ദാറ്റ് വിച്ച് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കാം റെഡ്യൂസ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഇന്റൻസിഫയേഴ്സ് ക്വാളിഫയേഴ്സ് ഇന്റൻസിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് എർലിയർ ഇൻ ദാറ്റ് ടേബിൾ ടേബിൾ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കുറയ്ക്കുക അവോയ്ഡ് വെരി ക്വയറ്റ് ജസ്റ്റ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ക്വയറ്റ് ഈസി വേണ്ട ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഐ എം ജസ്റ്റ് ഓക്കെ വേണ്ട ഐ എം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ദൻ സിംപ്ലിഫൈ യുവർ സെന്റൻസസ് അപ്പൊ എന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം ഇസ് ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു കൺവേ തിങ്സ് ഇൻ ആൻഡ് ഈസിയസ്റ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ വേ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് അട്രാക്റ്റീവ് ടു ടു മച്ച് തിങ്സ് മേക്ക് തിങ്സ് ക്ലംസി ആൻഡ് നോട്ട് അപ്പീലി അപ്പൊ അത് വേണ്ട ഡു ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് യൂസ് വൺ വേർഡ് അപ്പൊ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റിൽ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ഇതുപോലത്തെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ വൺ വേർഡ് കണ്ടെത്തുക ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് ഓൾസോ അപ്പൊ ബ്രാക്കറ്റില് എന്താ പറയാ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എടുത്തിട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ് ഓൾ ടൈംസ് എന്നുള്ളത് എവറി ടൈം എന്നുള്ള വൺ വേർഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സെയിം സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ആർ സെഷൻ ആൻഡ് റിവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ദർ ദ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ടു റിമെമ്പർ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ എൻഡ് സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ സെയിം ആൻഡ് read and uh
ഫോറിൻ ടു മീൻ അല്ലെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഞാൻ ജെ ഡി ടിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് മൈ സെൽ ഫസിലിറ്റി ലോക്കനാഥ് ആൻഡ് ഐ എം എ റൈറ്റർ ടു സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഇഫ് യു ആർ എ ലവർ ഓഫ് പോയംസ് യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ദ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഓഫ് മൈ ആസ് ലിറ്റി ലോക്കനാഥ് ആൻഡ് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഹോപ്പ് ഫോർ ദ ബെസ്റ